ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூரோப் சேனலுக்கு வந்திருக்கிறவங்கள அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் நம்மளுடைய சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஜேடிஓ ஜேஇ ரெக்ரூட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வேக்கன்சிஸ் இருக்குது இதில் இதில் நம்மள நிறைய பேர் இதை நம்ம அப்ளை பண்ணியிருப்போம் இது இந்த எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான ஒரு ஒரு கேள்விக்குறியும் நம்ம எல்லாருக்கிட்டையுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்னெல்லாம் படிக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எது இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள பல குழப்பங்கள் இருக்குது உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு ஹோப் கொடுக்குற விதமாக நம்மளுடைய சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வித் ஆன்சர்ஸோட இது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் வச்சு அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்காகவே எடுக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக நான் இதை சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கிற எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதை படித்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக படிக்கிறது ஸ்மார்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறது ஸ்மார்ட் ஐடியாவில் கொண்டு போனோம்னா அது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் நம்ம படிக்கிற ஒரு விஷயம் கூட ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படி உங்களை ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்காகவே நம்ம சேனல் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுதுங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷனாக நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க யாராக இருக்குது என்னென்ன மாதிரியான வேக்கன்சிஸ் இருக்குது என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் ஃபிஷரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன வேக்கன்சி இருக்குது ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ வேக்கன்சிஸ் இருக்குது இன்ஜினியரிங் சப்போர்டினேட் சர்வீசஸ்க்கு எவ்வளோ வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் தென் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் எழுது போகிற எக்ஸாமுக்கு என்ன சிலபஸ் இது தாங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டிய ஸ்டெப் அப்போ அதே மாதிரி இந்த ஜேடிஓ எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பத்து சப்ஜெக்ட் இருக்குங்க இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங் ஹைட்ராலிக் சர்வேயிங் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் எஸ்டிமேட்டிங் அண்ட் காஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி பத்து இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட்ஸஸ் இருக்குது அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிசஸில் இருக்கிற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் பிரிக்ஸை பற்றி தாங்க நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இதுவும் இல்லையே குட்டி குட்டி டாபிக்ஸாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு ஜூன் சிக்ஸ்டீன் வந்து எக்ஸாம்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது ஜூன் சிக்ஸ்டீனுக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் அண்டர்லேயும் இருக்கிற ஒவ் ஒவ்வொரு டாபிக்ஸ் அண்டர்லேயும் கண்டிப்பாக உங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸை எவ்வளோ சீக்கிரமாக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம இந்த சேனலில் கொடுக்க போகிறோம் நீங்களும் எல்லாருமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போடுற எல்லாருக்குமே இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்களுமே எங்களுடைய சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இதை வந்து இந்த சேனலை பற்றி சொல்லுங்கள் அவங்களுக்குமே இது ரொம்ப பெரிய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண் இப்போ நம்ம சேனலுக்குள்ளே போகலாம் பிரிக்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் திங் பிரிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பிரிக்கில் என்னென்ன மாதிரியான காம்போசிஷனான மெட்டீரியல்ஸ் மேடாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஷின் ஸோ ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் செலிக்கா இருக்குது அண்ட் தென் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அலுமினா இருக்குது லைம் இருக்குது அயன் ஆக்சைடு இருக்குது மெக்னீஷியா இருக்குது மட்டும் அதர் அதர் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தாலும் இந்த ஃபைவ் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுவும் சிலிக்கானுடைய பர்சன்டேஜையும் அலுமினாவுடைய பர்சன்டேஜையும் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பார்க்கும் போதே மண்டையில் ஏற்றிக்கோங்க இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இப்போது இந்த பர்சன்டேஜை பார்க்கும் போதே தெரியுது சிலிக்கா தான் ரொம்ப மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்ட்டு அதுதாங்க செகண்ட் கொஷின் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஆஃப் த குட் குவாலிட்டி ஆஃப் பிரிக் எதுன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா சிலிக்கா தான் இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் ஏன் நம்ம வந்து எம்சிக்யூ கொஷின்ஸாக கொடுக்காம ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து எம்சிக்யூ கொஷின்ஸாக பார்த்து வித் ஆப்ஷன்ஸோடு நீங்கள் வந்து உங்களை குழப்பி அதுக்கப்புறம் நாங்
அலிமி நாங்கள் எதுக்காக வந்து பிரிக் மேட் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிரிக்குக்கு கொடுக்குற அந்த பிளாஸ்டிசிட்டியாக அலுமினா தாங்க அதாவது பிளாஸ்டிசிட்டினா என்ன பிரிக்குன்றது வளைஞ்சு நெளிஞ்சு இருக்கக்கூடாது திடமாக நிற்கணும் திடமான ஒரு ஒரு பொசிஷனுக்கு அதுக்கு வரணும்னா அலுமினா நம்ம சம் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு ஆட் பண்ணணும் ஸோ அலுமினானுடைய யூசேஜ் எதுக்காக அப்படின்னா டு கிவ் பிளாஸ்டிசிட்டி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் அதே திடத்தன்மை அதிகமாகும் போது அதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணுற அலுமினாவுடைய கண்டென்ட் வந்து அதிகமாகும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னம்னா அந்த பிரிக் ட்ரை ஆக ட்ரை ஆக காய காய அந்த பிரிக் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிராக் விட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அலுமினாவோட பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டினா டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி தான் இருக்கணும் எக்ஸஸாக நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா பிரிக் வந்து ரொம்பவே கிராக் விட்டுடும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிலிக்கா தான் வந்து ரொம்ப மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ சிலிக்காவை எதுக்காக நம்ம வந்து பிரிக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பிரிக் மேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிரிக்குக்கு கொடுக்குற ஷேப்பே சிலிக்கா தாங்க கொடுக்குது அந்த ஷேப் வந்து பிரிக்குக்கு வர்றதுக்கு காரணமே சிலிக்கா தான் அப்படியா அப்போ நம்ம சிலிக்காவை அதிகமான அமௌண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னா பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அதிகமான அமௌண்ட் ஆஃப் சிலிக்காவ் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பிரிக் வந்து ரொம்ப வீக்காக மாறிடும் ரொம்ப பலகீனமான ஒரு பிரிக் அதாவது ஈஸியாக உடஞ்சி போகிற அளவுக்கு ரொம்ப பிரிட்டில் இன் நேச்சர் ரொம்ப ஈஸியாக உடஞ்சி போகிற அளவுக்கு அந்த பிரிக் வந்து மாறிடும் ஸோ சிக்ஸ்த் ஆப்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸஸ் ஆஃப் சிலிகா மேக்ஸ் த பிரிக் பிரிட்டில் அண்ட் வீக் அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் கொஹிஷன் அந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதுக்கு ரொம்பவே கம்மியாகிடும் ஸோ சிலிக்காவையும் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ்னால் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஆட் பண்ணணும் எக்ஸஸாக ஆட் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் நம்ம ஆல்ரெடி அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் படிக்கும் போதே படித்தோம் ஃபஸ்ட்டு சிலிக்கா பற்றி படித்தோம் அலுமினா பற்றி படித்தோம் அடுத்தப்பறம் லைம் அப்புறம் அயன் ஆக்சைட் பற்றி படித்தோம் அதே மாதிரி லைம் இப்போ அடுத்ததாக லைம் எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னோம்னா பிரிக் வந்து ட்ரை ஆக ட்ரை ஆக ஷ்ரிங்காக ஆரம்பிக்கும் அப்படி அந்த ஷ்ரிங்கேஜை அந்த சுருங்குறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த சுருங்குறத ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம லைமையே ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ லைமனுடைய யூசேஜ் எதுக்கு அப்படின்னா டு ப்ரிவெண்ட் ஷ்ரிங்கேஜ் ஸோ சுருங்கிறது தடுக்கிறதுக்காக அப்படின்ற அப்போ லைமை நீங்கள் எக்ஸஸாக ஆட் பண்ணலாமான்னு பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் அக் எக்ஸஸாக லைம் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பிரிக்கை செஞ்சு முடித்த பிறகு அந்த பிரிக்கை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேர்ன் பண்ணுவோம் எரிப்போம் எரிச்சு தான் சுட்டக்கல்லாக வெளியில் வருது இல்லைங்களா அப்படி பேர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நீங்கள் எக்ஸஸாக லைம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிரிக் வந்து மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் லைம் நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இட் லீட்ஸ் டு மெல்டிங் ஆஃப் பிரிக்ஸ் பிரிக் வந்து உருகி ஊற்றிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம எக்ஸஸ் ஆஃப் லைம் ஆட் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு அடுத்ததாக ஒன்பதாவது பார்த்திங்கன்னா ஆல்கலின் சால்ட் ஆல்கலின் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அமிலத்தன்மை காரத்தன்மைன்னு சொல்லுவோம் அமிலத்தன்மைனா அசிடிக் ஆல்கலின் ஆல்கலின்னா காரத்தன்மை ஸோ அந்த ஆல்கலின் கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம பிரிக்ஸில் இருக்கும் போது அந்த சால்ட் என்ன பண்ணோம்னா சுற்றி இருக்கிற அந்த ஈரப்பதம் அதாவது ஏரில் இருக்கிற மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டை அப்சர்வ் பண்ணும் அந்த ஈரப்பதத்தை அந்த கல் அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா கல் மேலே ஒரு வெள்ளையாக ஒரு பூரணம் பூசி பிடிக்கிற மாதிரி படி பதிய ஆரம்பிக்கும் இந்த இந்த பேச்சஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த வேர்ட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் எஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டென்த்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா த ப்ராசஸ் ஆஃப் மிக்சிங் க்ளே வாட்டர் அண்ட் அதர் இன்க்ரீடியன்ஸ் டு மேக் பிரிக் இஸ் நோன் எஸ் நீடிங் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இப்போ நீங்கள் வந்து பிரிக் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் இந்த கலந்து வச்சுருக்கீங்க பார்த்திங்களா இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் நீடிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ரொம்ப பொறுமையாக போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸையும் உங்கள் மனசில் நீங்கள் ஏற்றிருப்பீங்க இந்த டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்கள் மனசில் பதிய வெ வச்சுருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோப் எங்களுக்கு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லெவன்த் பார்த்தீங்கன்னா இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரிக் மேனுஃபேக்சரிங் த பக்மில் இஸ் யூஸ்ட் இன் டெம்பரிங் தட் இஸ் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளே அந்த கிளேவை நீங்கள் வந்து பிரிக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக கிளே ரெடி பண்ணுறீங்க இல்லையா அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து நம்ம பக்மில் வச்சு யூஸ் பக்மில் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை டெம்பர் பண்ணுறோம் அதை வந்து நம்ம அந்த மிஷினுக்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த என்ன இன்ஸ்ட்
ஸோ அட்லீஸ்ட் அதனுடைய மாய்ச்சர் கண்டென்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் போது அதை வந்து அந்த பிரிக்கை வந்து பேர்ன் பண்ணுவாங்க இந்த பாயிண்ட்டுமே நீ ஆபக்கு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் அதாவது ஒரு நார்மலான ஒரு கல்லுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் நைன்ட்டி எம்எம் பை ஒன் நை நைன்ட்டி எம்எம் பை நைன்ட்டி எம்எம் இதுதான் சைஸு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம்எம்ல இருக்குது சென்டிமீட்டர்ல வச்சு நீங்க குழப்பிக்க வேணாம் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு பத்து எம்எம் அது உங்களுக்கு தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை வச்சு அப்ப சென்டிமீட்டர்னா என்ன நைன்டீன் பை நைன் பை நைன் அவ்வளோதாங்க அப்ப சென்டிமீட்டர்ல கேட்டாங்கன்னா அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க இல்லை எம்எம்ல கேட்டாங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க இது வந்து வெறும் ஒரு கல்லுனுடைய ஸ்டாண்டர்டான ஒரு சைஸ் இதே அந்த கல்லுக்கு மேல நம்ம சிமெண்ட் அதாவது மார்டர் வச்சு நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஜாயின்ஸோட சேரும் போது அதனுடைய சைஸ் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா எல்லாத்துலயுமே ஒரு டென் டென் எக்ஸஸ் ஆகிடுற மாதிரி ஒன் நைன்டி இருந்துச்சுங்களா இப்ப டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் பை ஹண்ட்ரட் எம்எம் பை ஹண்ட்ரட் எம்எம் இது வந்து எப்போனா சிமெண்ட் போட்ட பிறகு அந்த சைஸ் பிரிக்கினுடைய நாமினல் சைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை இதுதான் பிரிக்கினுடைய நாமினல் சைஸ் ஆஃப்டர் மார்டர் ஜாயின்ஸ் அதுதான் மாடுலார் பிரிக்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்னு சொல்லுவோம் அதாவது கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் ஏ பிரிக்கினுடைய கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்தை க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த்னும் சொல்லுவாங்க ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு கொஷனை கொடுத்து கேட்டாலும் சரி இல்லை க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த்னு கொஷனை கொடுத்து கேட்டாலும் சரி ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக் அதாவது கிளாஸ் ஏ பிரிக்கினுடைய கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் மெகா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படி இல்லைனா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் யூனிட்டும் பார்த்துக்கோங்க மெகா நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னா தான் கரெக்டு நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயராக இருந்ததுன்னா அது கரெக்ட் கிடையாது அடுத்தது கொடுத்துருக்கிறது வந்து நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ யூனிட்டையுமே பார்த்துக்கோங்க மேபி வேல்யூ சேமாக கொடுத்து யூனிட்டை மாற்றி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கம்பரிசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பிரிக் என்னன்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுவும் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக் அதாவது ரொம்பவே நல்ல பர்ஃபெக்டான ஒரு பிரிக்கினுடைய கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ இந்த ஸ்லைடில் உங்களுக்கு வந்து வெறும் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்தை மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் பிரிக்கினுடைய கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து எதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணாங்க என்ன கோடு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆஸ் பர் ஐஎஸ் ஒன் ஜீரோ செவன் செவன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் இந்த கோடை வச்சு தான் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பிக் என்னன்றதை டிட்டர்மைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்குக்கு ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கணும் செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்குக்கு ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கணும் ஏஏ கிளாஸ் பிரிக்குக்கு ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கணும் இதை விட இந்த பிரிக்குக்கு ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்கவே கூடாது அப்படின்றது தான் இப்போ விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்காக இருந்ததுனா அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் விட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்காக இருந்ததுனா அதோடய ஸ்ட்ரென்த் வந்து செவன்ட்டி கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது அண்ட் தென் ஏஏ கிளாஸ் ஏஏ கிளாஸ்னா உங்களுக்கு வந்து கிரேடு ஏவை விட அந்த பிரிக் வந்து இன்னும் இன்னும் ஒரு படி மேலே ரொம்ப ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த பிரிக்கினுடைய ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்னா இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்கை பற்றி சொல்லலை அதாவது ரொம்பவே அருமையான ஒரு கல் அந்த கல்லுக்கான ஸ்ட்ரெ கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோகிராம் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்துக்கான ஸ்லைடு இது இதை வந்து நல்லா எழுதி வச்சுக்கோங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்கு வந்து எவ்வளோ தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணணும் அது எவ்வளோத்துக்கு மேலே அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஷுட் நாட் அப்சர்வ் வாட்டர் மோர் தேன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் வெயிட் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இம்மர்ஷன் இன் வாட்டர் வாட்டரில் நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த கல்லை வந்து ஊற போட்டுட்டீங்க ஊற போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த கல்லுனுடைய நார்மல் வெயிட்டுக்கும் நார்மல் வெயிட்டில் இருபது சதவீதத்துக்கு மேலே அது வந்து தண்ணியை அப்சர்வ் பண்ணக்கூடாது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தண்ணி எந்த அளவுக்கு அதை அதிகமாக அப்சர்வ் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு அந்த கல்லில் ஓட்டைகள் போர்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த போர்ஸ் ஃபுல்லாக தண்ணி போய் ரொம்பிச்சுன்னா அந்த கல் ஈஸியாக உடஞ்சிரும் அப்படி ஒரு தட்டு தட்டினாங்கனாலே ஈஸியாக உடஞ்சி போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ நாட் மோர் தேன் டுவெண்ட்டி
ஒன் கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் பிரிக் மேசன்ட்ரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து நாங்கள் ஒன் கியூபிக் மீட்டர் அப்படின்றத வந்து வேர்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதே சப்போஸ் ஒன் எம் கியூப் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஒன் எம் கியூப் ஒன் மீட்டர் கியூப்னு கொடுப்பாங்க அப்படின்னாலும் எப்படின்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ ஒன் மீட்டர் கியூப் பிரிக் மேசன்ட்ருக்கு நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நார்மலான ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ரெண்டு பேரெலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க பட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடே நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது பிரிக் மேசன்ட்ரிக்கு ஒன் மீட்டர் கியூபுக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதே ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்குக்கு மட்டும்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நல்லா ஞாபகம் வச்சு இந்த ஆன்சர் கிளிக் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஷின் லாஸ்ட் கொஷன் இந்த வீடியோக்கான ஒரு லாஸ்ட் கொஷின் ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஷின் த பிரிக் ஷுட் பி பேர்ன்ட் அட் அ டெம்பரேச்சர் ஃப்ரம் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் இந்த சேனலில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ட்வெண்ட்டி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான எம்சிக்யூஸ் உங்களுக்கு அதை எம்சிக்யூவாக கொடுக்காம ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை திருப்பி 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 பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இது கண்டிப்பாக நம்ம சொன்னதுலேயே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு மனசில் பதிஞ்சிருக்கோம் நீங்கள் திருப்பி இந்த வீடியோவை பாருங்கள் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக அந்த பர்சன்டேஜ் கம்ப்ரஸர் ஸ்ட்ரென்த்து கோடு இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக யோரோப் சேனல் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஹோப் கொடுக்கும் நம்மளுடைய சேனலை நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் என்ன மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் எதிர்பார்க்குற